Sen har jag tänkt att visa Remove Tool i Mocha. Eh, många vet att jag älskar Mocha och eh, varför jag gör det är för att det är ett sånt så bra trackingprogram. På det klippet så vill vi ha bort den här snubben. Och det här kan man då bara göra i den stora provversionen på Mocha. Kan man inte göra med Mocha för AI till exempel. Och hur man går tillväga här då det är att man då först och främst ska träcka objektet som man vill ha bort. Och då har du upp det här då till det här laget till Remove. Och vad jag gjort här egentligen då det är bara att träcka den snubben som går här. Mestadels gjort av Mockas egen tracker men sen för att tweaka någon keyframe här om här och var. Uh, om man trackar då förgrunden först för att då kan man med hjälp av uh, när jag vill tracka bakgrunden så ska jag då fram här på mätten där. Uh, select the maps. Allting som är bakom här vill vi ju rendera in i den här shapen som snubben har. Och som mocka fungerar så att förgrund, bakgrund, checka liksom allt som är förgrunden kommer den att strunta i. Och den här eh, snubben kommer ju störa bakgrunden ifall vi skulle checka med en gång där. Så därför har jag den som förgrund. Så går till bakgrunden sen. Så träcker man den för sig. Och om man nu sätter på All Mats så kommer den att strunta i den tracken vi gjorde först där. Och bakgrunden kommer att följa med väldigt fint. Och då har man då hela tiden varit i trackmodulen. Vad man gör sen är att gå över till den shapen man hade trackat från början. Gå åt Remove Tool och här får man då tweaka lite grann, eller det är inte så mycket tweak egentligen, det är ganska enkelt alltihop. Men som default så finns det någonting här som heter First Frame, nej nu Frames Before och Frames After, Number of Frames Before, Number of Frames After. Det är hur många frames Mocka nu ska titta på det här fotochat och försöka finna rutor som är ja, bakgrund, bakgrundsrutor här som ska in på föregrunden. Och som default så är det ju då tar den hela timelinen så den tar 219 före och 219 efter. Och det är ju väldigt jobbigt för datorn att kolla på 219 rutor nästa frame, 219 rutor framåt och 219 rutor bakåt. Det här drar man ner tills man känner att man får ju titta liksom att hur många rutor kommer det att ta för den här personen att gå igenom och då har jag kommit att följa med på det här klippet så tog det ungefär 50, 50 rutor eller någonting. Och då lade jag till några extra rutor. Det är inte noga egentligen att de är, de behöver inte vara likadana. Det kan man köra lite som man vill. Och uh, vad man gör sen då det är att bara trycka Render Forward, Render Backwards från den tiden man är. Och slutresultatet då kommer att bli att ta bort Mets och att ta bort Onlays. Och så tittar vi på slutresultatet här. Och personen är ju totalt borta. Helt fantastiskt.